And then God bless you, brothers. It's good to be with you again today. And we thank God for the service yesterday. And we had a wonderful time. Yesterday we spent some time looking at church order. But we were looking at it from the big picture. How God is a God of order. And how the spoken word of God brings order. So when the world was in chaos, God took it from chaos to Eden by a spoken word. So the word brings uh, order. And today we believe that the, the word has been given back to the church. That we've received the fullness of the word. So it should bring an order with it. And so that's, that's what we're looking at. And God can order the universe. And then he could order his nation of Israel. He can order the church. He can order our homes. And he can order our personal lives. So the word can bring everything into order. That's why the word must be given preeminence. So let's begin with 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14 and verse 40. Says, let all things be done decently and in order. So Paul is telling the church that everything must be done decently and in order. So we know that God used the prophet Moses to bring Israel in order. And he used the apostle Paul, who was a prophet, to bring the New Testament church into order. And he used the prophet in the end time, Brother Branham, to put the church back in order. Which was putting the bride in order. So let's look at 1 Timothy chapter 3. And let's look at verse 14. These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. So this 
The Apostle Paul was telling them how they ought to behave themselves. So we know that church order matters. It is important to God. In the message, Brother Brenham says, In the message, God identifying himself by his characteristics. Now, if you'll just settle for a few minutes, Watch, be careful, be quiet. Now, when I say be quiet, if the Lord does anything, you'll want to praise the Lord. That's worship. But what I mean is just run around and get up. You know that's irreverent. And the Holy Spirit is very timid. Very timid. Just anything like that just leaves me. And I just have to battle then again, see. So Brother Branham is telling us that you must be quiet. Keep still. Don't move around. He was, he was coming to a prayer line. And he was going to show them the nature of the Holy Ghost. That he's very timid. Now when Brother Branham says be quiet. He doesn't mean you can't shout and praise the Lord. He said, that's, that's a good thing. That's worship. But what he means is just moving about. Coming in and out. Talking to one another. If you do those things, he said, it's irreverent. And the Holy Spirit will leave him. And then the prophet would have to battle to get back in the spirit. And you know, the brothers who minister understand this. Because if something happens in the service, and there's a distraction. And it catches the people's attention. It breaks the continuity of the spirit. And as a minister, you have to fight to get that back. You have to push past that barrier. To, to get the people settled back down. And get their attention back on the word. And then the spirit takes over again. So the, the Holy Ghost is typed as the dove. Which is very timid. So Brother Bram says in the message, the token. Says Jesus was baptized by John. And the Bible said. 
He saw the Spirit of God like a dove coming down upon him. Therefore, if it would have been a wolf or if it would have been any other animal, the nature of the dove could not blend with the nature of the wolf. Neither could the nature of the dove blend with any other animal but the lamb. And those two natures come together, they could agree with each other. So we learned a very valuable lesson. That the dove cannot come down and rest upon a creature with a different nature. It has to have a similar nature. And the lamb and the dove have similar natures. So we spoke of these things yesterday. So we must be careful how we order the service. That we create an atmosphere. Where the Holy Ghost is welcome. An atmosphere where the dove can come down. And where the dove can remain among us. Brother Benham says in the message, God hiding himself in simplicity. It says, Father, we now dedicate ourselves to the service to the Word with all that's in us. See, Brother Benham wasn't just dedicating himself to service. He wasn't just dedicating himself to service. Because Christ is the Word. That's why everything in church order gives preeminence to the Word. And Christ is the person of the Word. So to give Christ preeminence, you must give the Word preeminence. And if you don't give the word preeminence, you haven't given Christ preeminence. He goes further to say, He said, Lord, the congregation and the people, they dedicate themselves this morning to the hearing of the word. And we as ministers dedicate ourselves to the preaching of the word. Brother Branham says in the message, what is a vision? Now, I say this from my heart. The greatest and highest form there is for God to get his message to his people is for the people to believe his word. That's right. That's the highest form. Preaching the gospel is the highest form. So when God wants to speak to his people, he uses the preaching of the word. That's why Brother Benham calls the pulpit the judgment seat. And so the word is going forth from the pulpit. 
కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యము ఆ బలిపీఠం మీద నుంచి వెళ్ళుచు ఉన్నది చూడండి ప్రసంగించటానికి బుద్ధిహీనత ద్వారా అదే అన్నిటికంటే ఉన్నతమైన రూపమైనది for god to get the word to his people devudu tana vakyanu prajalaku cheyacha annitikante uttamamaina margamu prasangam for the people to believe the word appudu prajalu aa vakyanu vishwasinchavalsinadi brother bram says in the message hear ye him aina maata vinudi ane vartamanalo pravakta cheppiyunaru and may the lord add his blessing to the reading of his word sadobadina aina vakyamunu prabhu aashirvadinchunaga he says in no matter in any kind of service ma chudandi adi alati aaradhanalo ayinappadikini the word should have preeminence vakyamunake pradhana sthanamunu adhipatyam nevavalsinadi it should be first vakyamunake pradhana sthanamu when brother benam says it should be first mari saudar benam gar adu modata sthanam ani cheppinappudu he is not saying that the preaching goes first mari ante dan ardham prasangam mundani kaadu but he's saying the word has first place kani vakyamunike pradhama sthanam evavalsinadi everything's pointing to the word endukante samasthamunu kuda vakyanni chupinchali let's turn to first chronicles mari modati dinavrathantalu chuddamu first chronicles chapter 15 modati dinavrathantamulu grandamu 15th adhyayamu And let's begin with verse 11. 11th verse from the beginning. And David called for Zodak and Abiathar the priest and for the Levites for Uriel, Asaiah and Joel, Shemaiah and Eliel and Aminadab. మరి మొదటి దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం పదిహేను పదకొండు అంతటి దావీదు యాజకులైన సాధోకును అభ్యతారును లేవీలైన ఊరియేలును ఆశయ యోవేలు షమాయ ఎలియేలు అమ్మినాదాబు అని వారిని పిలిపించి వారితో ఇంట్లాడు మీరు పెద్దలై ఉన్నారు ఇంతకు ముందు మీరు ఇస్రాయలు దేవుడైన యహోవ మందస్సును మోయకు విడిచారు ఫర్ బికాజ్ యు డిడ్ ఇట్ నాట్ అట్ ది ఫస్ట్ ది లార్డ్ అవర్ గాడ్ మేడ్ అ బ్రీచ్ అపాన్ us ఫర్ దట్ వి సాట్ హిమ్ నాట్ ఆఫ్టర్ ది డ్యూ ఆర్డర్ మనము మన దేవుడైన యహోవ యొద్ద విధిని బట్టి విచారణ చేయకుండుట చేతను ఆయన మనలో నాశనము కలుగ చేసేను కావున ఇప్పుడు మీరును మీ వారును మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిష్ఠించుకొని నేను ఆ మందస్సును ఫర్ ది ప్రీస్ట్ అండ్ ది లీవైట్స్ సాంక్టిఫై దెమ్ సెల్వ్స్ టు బ్రింగ్ అప్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ ది లార్డ్ గాడ్ of israel apudu yajakulunu levilunu israelalo devudaina yehova mandassamunu techutakai tammunu tammu pratishtinchukonedi and the children of the levites bear the ark of god upon their shoulders with the staves thereof as moses commanded according to the word of the lord tarvata levilu yehova salavichana maatanu batti moshe aagnyapinchinatlu devuni mandassamunu dani dandelato tamma bhujamala meeda ettukonedi And David spake to the chief of the Levites to appoint their brethren to be the singers with instruments of music, psalteries and harps and cymbals, sounding by lifting up the voice with joy. Antara Davidu meeru mee bandhulaku paatakulanu pilichi swaramandalamulu sitaralu taalamulalono lonagu vaidya visheshamulato gambira dhvani cheyichu santoshamuto swaramale etti paadunatlu airport cheyadani levilu adhipatulaku aagnya ichanu. Now we know by the scriptures this is the second time that David is trying to bring the ark back into Israel. లేకనాలలో మనం చూసినప్పుడు ఇది రెండవసారి దావీదు మందసాని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. The first time he brought it upon an ox cart. మొదటిసారి అతడు ఎద్దుల బండి మీద తీసుకుని వచ్చాడు. And they were rejoicing. వారు సంతోషించారు. And they were happy. వారు ఆనందంగా ఉన్నారు. because the word was coming back endukante vakyam tirigi vastu unnadi but it wasn't in god's order aitha de devuni mark kramamulo ledu see they wanted the word mari vaaru vakyanu korukunnaru and david was a man after god's own heart mari davidu devuni yokka hrudayana saarudaina manushudai unnadu god loved david and ordained him to be the king mari davidu ni devudu preminchadu aina raju ga abhishekinchadu and david loved the lord 
మరి అలాగే దావిద్ ప్రభువును ప్రేమించాడు నథింగ్ రాంగ్ విత్ రిలేషన్షిప్ వారిద్దరి మధ్య సంబంధంలో ఏ యొక్క తేడా లేదు David was the elect of God. David devuni chetha ennika cheyabadina vaadu. The people were the chosen people of God. Mara prajulu devuni chetha ennika cheyabadina prajuluga unnaru. The ark contained the word of God. Mara yaka nibandana mandasamulo devuni vakyam unnadi. And the desire they had var galigiyon aasha to bring the ark into Jerusalem. Var a mandasamunu Jerusalem lonu teesukuravalanu korukunnaru. Was a godly desire. అది దైవికమైన ఆశయనది బట్ బికాస్ దే డిడ్ డు ఇట్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ ప్రొవైడెడ్ వే అయితే దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గంలో వారు దానిని చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ కాస్ డెత్ మరణము రాబడింది సో డేవిడ్ రియలైజెస్ దావిద్ గ్రహించాడు దే ఫెయిల్డ్ టు డు ఇట్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ ఆర్డర్ వారు దేవుని యొక్క క్రమం ప్రకారంగా చేయటంలో విఫలం అయ్యారు So he calls the Levites together. Mar kabati aini podu levilanu pilipinchadu. And says you have to carry the word. Meeru podu vakyamunu moyavalisi unnadi. Carry it upon your shoulders. Aa vakyanni mee bodam bodamul meeda moyandi. The Levites have to bring the word. Mari levilo aa vakyamunu teesukuravalisi unnadi. Cuz that's what Moses had gave them. Endukante adi Moshe dwara variki ivabadan aagnya. As a commandment from the Lord. అది ప్రభువు నుండి ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞగా ఉన్నది ఇన్ గాడ్ డజంట్ చేంజ్ హిస్ మైండ్ దేవుడు తన మనసుని అన్నటికి మార్చుకొనడు సో దే హాడ్ టు డు ఇట్ గాడ్స్ వే కాబట్టి ఇప్పుడు వారు దానిని దేవుని యొక్క క్రమంలో చేయవలసి ఉంది సో నౌ వెన్ దే గో బ్యాక్ టు ద ప్రాపర్ చర్చ్ ఆర్డర్ మరి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సరైనటువంటి క్రమంలో వారు ప్రయాణించారో ఇన్ దే గెట్ ఎవరీథింగ్ ఇన్ ప్లేస్ వారు సమస్తమును కూడా తగిన స్థానంలో ఉంచి ఉన్నారు Now they begin to bring the ark back into Jerusalem. ఇప్పుడు వారు మరల ఆ నిబంధన మందసము ఎరుషలేము నుండి తీసుకురావడం ప్రారంభించారు. But part of the restoration అయితే ఆ పునరుద్ధరణలో కొంత భాగము was singing. అది కీర్తనలు పాడుటై ఉన్నది. David had Levites appoint singers. మరి లేవీలు ఆ యొక్క గాయకులను ఏర్పాటు చేశారు. And musicians. మరి అలాగే సంగీత వాయిద్యకారులను to go before the ark. మరి వారు ఆ నిబంధన మనస్సమునకు ముందుగా నడుస్తున్నారు and the levites were to carry the word on their shoulders ఇప్పుడు లేవీలు ఆ యొక్క దేవుని వాక్యాన్ని తమ భుజముల మీద మోస్తూ ఉన్నారు and bring the word into its place వాక్యాన్ని తిరిగి తన స్థానంలోని తీసుకుని వస్తున్నారు they were giving the word preeminence వారు వాక్యానికి ఆధిపత్యము ఇచ్చారు but they had to do it god's provided way అయితే వారు దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గంలోనే దాన్ని వారు చేయవలసినది and when they did it in the right order var epudaithe saraina kramamlo dani chestunnaro it was a blessing adi oka aashirvadakanga unnadi when they did it with the wrong order aithe var epudaithe tappudu kramamlo dani chestunnaro it brought death adi maranani diskuni vachindi that's why it's important anduke idi chaala pramukhyamainadi that we have church order is given to us by the prophet devun yokka prakta dwara manaka sanga kramam ivabadi unnadi because david was the right man endukante david saraina vyaktiga unnadu israel were the right people israel ilu saraina prajalai unnaru they had the right desire varu saraina aashini galigi unnaru but they had the wrong order aithe varu tappudu kramani galigi unnaru so we sometimes believe that we're the bride alage manam kuda konni saarlu mem pendlu kumarthu manam manam talustamu and we're trying to serve the lord oh mana devunni sevinchadaniki prayatristunamu and we love god manam devunu premisthunnamu and god loves us devudu manalnu premisthunadu but god will not excuse us skipping his order aithe manam devuni kramani tappipoyina danni batti devudu manalnu kshaminchadu we cannot bypass the instructions of a prophet oh prophet dwara manaki evabadina soochanalanu manam tappukuni pakkana kodavali padu anybody could david in israel could alage david israel ku kuda ala cheyalekapoyaru so it's an important subject kabadi idi chaala pramukhyamaina amsham ga unnadi but i'd like to look at the order of the church service mari ipudu aa yokka sangamulo jarige aaradhana kramana nen chooda gorchunanu there's a very interesting quote from brother brenham's message mari saudaru brenham gar yokka vartamanam lo nundi chaala aasakti karamaina quote kaladu it's in 1956 adi 1956 samvatsaramu 
in the message titled the law having a shadow oh mari dharma shastram oka chayanu kaligi unnadani vartamanamlo the prophet says i really love singing and music mari pravakta cheptunnaru nen nijamaga paatalu paadutanu sangeethamnu premisthunanu i know we all do manandaram kuda ala premisthunnam annu naaku telusu how many knows what the order of battle is for the lord oh mari chudandi aa prabhu aa yuddham chese kramam ento meer erugudura yuddham kramam you know what the first thing went before the battle aa yuddham lo modatiga velledi emito meeku telusa singers and musicians went forth singing oh mari chudandi gayakulu aa sangeetha vaidyakarulu paatalu paaduchu munduga velutunnaru oh mari edustu gollu cheyatam kaadu they went forth singing మరి వారు పాటలు పాడుచు ముందుకు వెళుతున్నారు దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ కేమ్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ ది కవర్నెంట్ దాని తర్వాత దేవుని నిబంధన మందసం వెళుతుంది సో దే వెంట్ బిఫోర్ ది ఆర్క్ మరి కాబట్టి వారు ఆ నిబంధన మందసం ముందుగా నడుస్తున్నారు దెన్ ఆఫ్టర్ కేమ్ ది ఫైటర్స్ దాని తర్వాత పోరాట యోధులు వస్తున్నారు సో దట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఓ కాబట్టి అది చాలా మంచి కార్యము ఇట్స్ అ వెరీ స్క్రిప్చురల్ ఆర్డర్ ఫర్ అ రిలీజియస్ సర్వీస్ ఓ మరి చూడండి అలాగే ఒక మత సంబంధమైన కార్యక్రమం నడుపుట కూడా అది ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఫస్ట్ థింగ్ ది మ్యూజిక్ మొదటిగా సంగీతము దెన్ ది వర్డ్ తర్వాత వాక్యము దెన్ ది బ్యాటిల్ తర్వాత యుద్ధము సో ఇట్స్ ఆల్ ఆర్డర్డ్ ఆఫ్ ది లార్డ్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దేవుని చేత ఆజ్ఞాపించబడిన క్రమమై ఉన్నది ఆమెన్ సో ది ప్రాఫెట్ గేవ్ us a really good a uh, piece of information kabati devunu pravakta manaku nijamaga chaala manchi samacharanni ichunnaru why we have our church services the way we do manamu aaradhana kramanni ela enduku jarigistunnam ane dani vivarincharu aina because when israel was going to battle endukante israel yuddham cheyadaniki vellinappudu the singers went first modatiga gaayikulu vellaru he said they were singing not weeping మరి వారు పాటలు పాడుచున్నారు ఏడ్చుట్లేదు సో దే వర్ సింగింగ్ బికాస్ దే న్యూ ద లార్డ్ వుడ్ గివ్ దెమ్ విక్టరీ వారు పాటలు పాడుచున్నారు ఎందుకంటే ప్రభు వారికి విజయాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు అని వారు ఎరిగి ఉన్నారు దే వర్ సింగింగ్ బికాస్ దే ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ దే వర్ గోయింగ్ టు హావ్ అ విక్టరీ వారు ఒక విజయాన్ని సాధించబోతున్నారు అని వారు ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి వారు పాటలు పాడారు they weren't weeping and wailing because they expected defeat oh mari kani edustu mari vicharinche vaaru aithe apajayam raabothundani anukuntunnaru vaallu they were rejoicing because they were expecting god to keep his word mari vaaru santoshisthunnaru endukante devudu thana vakyanni neraverustadani vaaru aashtha eduru chustunnaru so the singing went first mari kabatti modatiga paatalu paaduchu vellaru and then the levites came bearing the ark tarvata levilu aayaka mandasanni moosukuntu vacharu and in the ark was the word ayaka nibandana mandasamulo devunu vakyam unnadi so they knew the ark went first mari kabatti vaariki telusu aa mandasam munduga vellali after the singers and before the fighters oh mar chodandi ayaka gaayakulu alage sainikula madhyalo and then they, that represented the presence of the lord adi devuni yokka sannidhiki sadrushinga unnadi then the, the battle would set forth appudu vaara vidhanga yuddham chese varu and the fighters would go to fight aa vidhanga aa yodulu yuddha rangamlonu poraade varu brother bem said that's the order for a religious service mari alage aatmiya sambandhamaina karyakramamnu kuda ade kramamana devunu prakti cheppiyunnaru so we come together kavati manam koodukunnappudu in at the beginning of the service we start with singing oh mari aaradhana prarambhamanni manam paatalu paaduchu prarambhisthunnamu and then the levites come with the word levilu vakyanu iskonu vastunnaru and then the fight breaks out appudu aa yuddham prarambham avutundi and say what fight breaks out mari ye yuddham prarambham avutundi the spiritual warfare that takes takes place in the pews aa yokka aa yokka prajala madhya aatmiya yuddham prarambham avutundi as the fighters take the word mari ab yodu ab sainikula vakyanu tisukunnaru and they begin to drive out demons vaaru adayalu paradrolato prarambhinchinappudu false doctrines abaddha bodalanu wrong understandings aa tappudu bhava wrong attitudes aayaka tappudu uddeshalanu the fighters start fighting mari aayaka sainikulu poraadutunnaru fighting back the spirits that are trying to oppress them 
మరి వారిని అనగ దొరకటానికి ప్రయత్నిస్తున్న దురాత్మలతో వారు పోరాడుతూ ఉన్నారు ప్రారంభించాయి as the the fighters take back ground marivaru aika sainikulu aa bhoomi ni swadhina parchukuntunaru and then many times after the preaching aneka saarlu bodhinchata ayipoyina tarvata we begin to sing and rejoice oh manam santoshisthu paatalu paadutu untamu because the lord is giving victory by the word endukante vakyam dwara devudu manaku vijayam nichadu So brother Benham is pulling out of the scriptures. మరి కాబట్టి దేవుని యొక్క ప్రవక్త ఆ వాక్యాల నుండి దానికి బయటకు వెళ్ళాడు. Showing us that the Old Testament was a shadow of things to come. మరి చూడండి పాత నిబంధన రాబో కార్యములకు ఛాయగా ఉన్నదని వాటిని మనకు చూపించాడు. He finds there the order for our service. అలాగే మన సంఘ ఆరాధన ఏ క్రమములో సాగాలి అనే దాన్ని కూడా ఆయన చూపించాడు. And if we keep the order, మనం గనక క్రమాన్ని పాటించినట్లయితే we can expect God to bless it. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడని మనం ఎదురు చూడగలము మరి ఆ యొక్క సంఘాల్లో ఉన్న ఆ కార్యాలయాల గురించి నేను చూడగోరుతూ ఉన్నాను మరి అన్ని వివరణలు పూర్తిగా ఇవ్వలేకపోవచ్చు ప్రతి ఒక్క కార్యాలయం గురించి మరి బ్రహ్మ గారు బోధించడం అన్ని కూడా బోధిస్తే అది చాలా విస్తారమైన ఉపదేశంగా ఉంటుంది అయితే ఆ యొక్క మూల సూత్రాలను మీరు చూడండి మరి ఆ కార్యములు అలా ఎందుకు ఉన్నాయో వాటి యొక్క కారణాలు బికాస్ ఐమ్ ఆల్వేస్ ఆస్కింగ్ మై సెల్ఫ్ వాయ్ నేను ఎప్పుడు కూడా నన్ను నేను ప్రశ్నించుకుంటాను ఎందుకు If this is the way we do it why manami ee karyala ela chestunnam ante dani gala karanam emiti and then behind that there's a why da mar dani venaka enduku anedu unnadi because god came this in this age to give us understanding endukante ee kaalamulo devudu digu vachadu manaka grahimpu nevadaniki and with revelation we understand why mari pratyekshata dwara adi enduku ane karyanu manam grahinchagalugutunnam and then it helps us to determine what we're doing adi manam em cheyalane danni manam teesukotaniki nirnayam teesukotaniki sahakaristundi because brother branham did not give us a structure mari saudar branham garu manaki edo oka kramanni ivaledu that was firm and rigid adi edo kathinamaina sthiramaina bhavana lanti dane manaki ivaledu like a denominational structure mari chudandi mata sekallo unde kattinamaina vyavasthala lanti vaatini every church has to be the same way oh mari pratyekka sangham kuda oke reetiga undali that we have to have the same kind of building ma mari aa bhavanalu anni oke roopamlo undali we have the same number of deacons mari kachithanga ide sankhyalo deacon lo undali and this and the same number of trustees adu oke sankhyalo trustee lo undali and we do our voting the same way oh mari voting kuda oke rakamga vestamu and that we have the same start time oh mari kachithanga aa paade samayam anta oke rakamga undu and all of those things aa migilina karyalanni ekkada chustuna oke rakamga untayi that's not what he gave us manaku pravaktala ivaledu he gave us the understanding of church order sangha kramamunu mana grahinchinatluga aa yokka bhavanni ichadu so that we could take that understanding కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ గ్రహించిన దాన్ని మనం తీసుకుని అండ్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నాయకత్వం క్రింద ద చర్చ్ కెన్ బి సెట్ ఇన్ ఆర్డర్ అప్పుడు సంగమ క్రమపరచబడగలదు ఎవరీ లోకల్ చర్చ్ ప్రతి స్థానిక సంగము ఐ వాస్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్ చర్చ్ ఆర్డర్ నేను ఈ సంగ క్రమాన్ని గురించి నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇన్ థింకింగ్ అబౌట్ ద లీగలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఓ మరి ఆ యొక్క చట్ట శాసన సంబంధమైన పద్ధతిలో దాన్ని చేరుకున్నప్పుడు చెప్పిన ప్రతి మాట చూపును మనం చేయాలి ఎవ్రీథింగ్ బ్రహ్మ గుడారములు ఏది ఎలా జరుగుతుందో అన్ని స్థలాల్లో ఖచ్చితంగా అలాగే జరిగించాలి ఒకవేళ అలా చేయకపోతే మనం తప్పు వారు చేసి అలా చేసే వారు తప్పులో ఉన్నారు నేను దాని గురించి ధ్యానం చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు యూ కుడ్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ద సేమ్ అండ్ బి రాంగ్ నువ్వు ఖచ్చితంగా అన్ని విషయాలు అలాగే చేస్తూ ఉండి కూడా నువ్వు తప్పులో ఉండవచ్చు బికాస్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద రూల్స్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఆ నియమాలన్నీ సరిగా నేను పాటిస్తున్నావు 
But if you're not giving preeminence to the word, you're still wrong. And the word is the word for our day. The revelation of the message. Is what's giving us the that's the word that we're to give preeminence to. We could have the right church structure and the right church order. But if the Levites not carrying the word for this day, it won't bring the presence of the Lord. It must be the word for our day. So legalism will never produce anything. Legalism and Eddie, neither can we ignore the church order. Alage, Sanga Kramani Kodamano, Trunikar and Satanik Viledu. So, as pastors and ministers, our job is difficult. Kabati, Sanga Kapar Luga, Deunika Saukulaga Manapanichala, Clestamanadi. Because we don't have a, a book, a textbook. In the country, Manadagra of a party postacum ledu. That tells us when to start the church. How many officers we need? When we take up the collection? You know, how often we serve communion? All these things are by the leadership of the Holy Ghost for the local church. So it, it takes the leadership of the Holy Spirit. To take the church order Brother Brenham gave us. And apply it in our churches. I was thinking of the statement Brother Brenham made. That in Brenham Tabernacle they have a deacon at each door. So in a legalistic form. We have to have a deacon at each door. But I remember preaching in Malawi, Africa. And the church gathered under a mango tree. How do you put a deacon at the door when you have an outside meeting? How many deacons do you need? What if your church has no doors? You know, Brother Benham told us to make the sanctuary sacred. And only use it for the services. But what if your church is in your home? Are you not allowed to live in your home? Between church services. Brother Benham said, don't let the children run here through the church. It will ruin the, the next service. What if that child's running through his living room? Or outside? Is, is the child no longer allowed to run past the mango tree? So you see, the legalistic approach doesn't work. So we need the Holy Ghost to tell us why Brother Branham put this in order. What was the reason for it? What was he trying to accomplish? 
Because we have to go back to the first principle. Church order is to give the word preeminence. And the order in heaven was focused on the one sitting on the throne. So that's always our purpose. In church order. Brother Benham said in Hebrews chapter 5 and 6. He said, but I believe in the supreme authority of the local assembly. Let each church be its own. Its own pastors, its own deacons. And whatever it is. And the man in there has no bishop over him. If the Holy Spirit wants to speak something to that church. They don't have to ask anybody about whether they could do this or do that. It's the individual in contact with the Holy Spirit. Show me by the Bible what's greater in the Bible than a local elder to a local church. That's right, yes sir, the sovereignty of the local church. Each church in itself. Now brotherhood, that's wonderful. All churches ought to be in brotherhood like that together. But the sovereignty of the local church. And the message church order from 1958. He says, So therefore, here is my belief in God's word. The way that the Branham Tabernacle at 8th and Penn Street here in Jeffersonville should be operated. I think the first thing, and I believe that these things which I say is essential and must be carried out in this manner in the Branham Tabernacle. For it to prosper in the Lord. So I think it's important for us to realize that Brother Branham was giving church order to his church. To the Branham Tabernacle. At 8th and Penn Street. There are some things that he brought. That only fit on the Tabernacle on 8th and Penn Street. Because of the shape of the Tabernacle. Because of how you entered and exited the tabernacle. So when Brother Branham was teaching church order, he was laying the structure for that church at that physical location. So it's hard to take that structure that order. And try to force it on every other church. 
But I think by the grace of God, he's allowed us to see what Brother Branham was saying. I think Devon yoko krupa dwara Branham ga rein chaptu naro dan grahin chak krupa naayin man ki chadu. And apply the teaching of church order. A sangha kramam yoko bodhanu mano sangha ni kanva in chali. The understanding of church order. Sangha kraman ni grahin chuta. And apply that understanding to every one of our local churches. Ayaka a sangha kraman ni mano grahin chhi apadhatin mano pratyaka sthani ka sangha mulo no piyagin chali. Amen. Amen. So we want to keep the order of the church. Kabat mano sangha kraman ni la patin chot ledu. But we also must understand that the church is more than the building. Aithe mana grain chali sangha mane di vaka bhavana ni kante minchina da yuna di. The church is the people. Mare sangha mana ka prajala yuna ru. The local assembly of believers. Mare sthani ka sangha mulo unna viswasulu. Is the local church. A viswasulay sthani ka sangha ma yuna ru. And many times they gather in a building. మరి అనేక సార్లు వారు ఒక భవనములో కూడుకుంటారు మరి చూడండి ఆ యొక్క క్రమము ఆ భవనములో అది అన్వయించబడుతుంది అయితే ఆ ప్రజలకు కూడా అన్వయించబడే క్రమం ఉన్నది వారు ఆ భవనములో ఉన్నప్పటికీ ఆ భవనములో లేనప్పటికీ The prophet of God says, Devan Prabhupada Chapchunaru. Now, if there's anything wrong in the church that you ever know of, Vakavala Sangamulo Edena Parapata Tapeda Manada no Erigiana Tlaite. If there's something wrong with some individual or some person, Mariavara in a Victulolo, Plega Palan Victulo Parapata Manada no Erigiana Tlaite. You're duty bound and will answer before God if you don't clear that thing out. Mari dani ni gana nu sari chayi ko pote devu ni yadita nu lekka apakin sa wal sinu vaadu ga unna u. You, the church. Sangha maina meeru. Now remember, it's not on my shoulders. Kurtu nchko nandi, ipada da naa bozamala meda leedu. It's on yours. Adi mi meda ne unna di. And anything wrong in the church, God will make you answer for it. Mari sangha mulo ye tapida munna sare. దేవుడు దాని నీ దగ్గర లెక్క అప్పగించుకుంటాడు దాట్స్ రైట్ అది నిజము దాట్స్ ద వే హి రన్స్ హిస్ చర్చ్ ఆ రీతిగా ఆయన తన సంఘాన్ని నడుపుతున్నాడు దాట్స్ ద వే ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద బైబుల్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అది ఆ రీతిగా ఉన్నది దాట్స్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ద బైబుల్ అది దేవుని వాక్యం యొక్క క్రమమై ఉన్నది దాట్స్ ద సావరెంటీ ఆఫ్ ద లోకల్ చర్చ్ అదే స్థానిక సంఘం యొక్క సార్వభౌమాధికారమై ఉన్నది ఇన్ ద పాస్టర్ ఇస్ ద హెడ్ మరియు సంఘ కాపరి దానికి శిరసై ఉన్నాడు So we see that every member of the church is responsible for keeping order of the church. కాబట్టి సంఘములో ఉన్న ప్రతి సభ్యుడు కూడా సంఘము క్రమములో ఉంచడానికి బాధ్యుడై ఉన్నాడు. It's not just the pastor. కాదు కేవలం సంఘ కాపరి మాత్రమే కాదు. But if any member sees anything wrong. అయితే ఏ సభ్యుడైనా సరే ఏదైనా పొరపాటు తప్పిదాన్ని చూసినప్పుడు it's his responsibility to help set it back in order. దానిని క్రమంలో పెట్టడానికి సహాయపడవలసిన బాధ్యత అతడు కలిగి ఉన్నాడు. So if one believer sees another believer get out of line. మరి ఏదే ఒక విశ్వాసి మరొక విశ్వాసి క్రమం తప్పడాన్ని చూసినప్పుడు not just in the building but in their life. కేవలం ఆలయములో మాత్రమే కాదు వారి జీవితములో కూడా. Then it's that believer's responsibility to get the church back in order. అది అప్పుడు ఆ విశ్వాసి యొక్క బాధ్యత అది ఆ తప్పిదాన్ని సరైన రీతిలోనికి మార్చేటట్టు చేయట బై గోయింగ్ టు దెమ్ వారి దగ్గరికి వెళ్ళుట ద్వారా బై టాకింగ్ విత్ దెమ్ వారితో మాట్లాడుట ద్వారా బై రిస్టోరింగ్ అ బ్రదర్ టు ది వర్డ్ ఆ సహోదరుని తిరిగి వాక్య విషయంలో పునరుద్ధరించుట ద్వారా బికాస్ చర్చ్ ఆర్డర్ ఇస్ అబౌట్ గివింగ్ ది వర్డ్ ప్రియమినెన్స్ ఎందుకంటే సంఘ క్రమం అనగా దేవుని వాక్యానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చుట So everybody has a responsibility. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక బాధ్యతను కలిగి ఉన్నారు. To keep church order. సంఘాని క్రమములో ఉంచుట. Now let's go to the book of Acts. మనం అపోస్తల కార్యాలయం అపోస్తల కార్యములను చూద్దాము. Chapter 6. 6వ అధ్యాయము. And I'd like to read from verse 1. మొదటి వచనం నుంచి నేను చదవగొరుతున్నాను. 
and this will be the purpose of deacons in the beginning mari prarambhamlo ee deacons yokka sangha peddala yokka ba uddesham ide And in those days when the number of the disciples was multiplied there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows widows were neglected in the daily ministration. ఆ దినములలో శిష్యుల సంఖ్య విస్తరించుచున్నప్పుడు అనుదిన పరిచర్యలో తమలోనే విధవరాండ్రను చిన్న చూపు చూచరని హెబ్రేయుల మీద గ్రీకు భాష మాట్లాడు యూదులు సనగసాగిరి. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. అప్పుడు 12 గురు అపోస్తులులు తమ యొద్దకు శిష్యుల సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాక్యము బోధించుట మాని ఆహారము పంచి పెట్టుట యుక్తము కాదు. Wherefore brethren look you out among you seven men of honest report full of the holy ghost and wisdom whom we may appoint over this business. కాబట్టి సహోదరులారా ఆత్మతోనూ జ్ఞానముతోనూ నిండుకొని మంచి పేరు పొందిన ఏడుగురు మనుషులను మీలో మీరు ఏర్పరచుకునుడి మేము వారిని ఈ పనికి నియమింతుము బట్ వీ విల్ గివ్ అవర్ సెల్స్ కంటిన్యూలీ టు ప్రేయర్ అండ్ టు ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ది వర్డ్ అయితే మేము ప్రార్థన ఎందును వాక్య పరిచర్య ఎందును ఎడతగక ఎందుమని చెప్పిరి వెర్స్ 6 ఆరవ వచనము whom they set before the apostles and when they had prayed they laid their hands on them వారిని అపోస్తులు లేదుట నిలవబెట్టిరి వీరు ప్రార్థన చేసి వారి మీద చేతులుంచిరి and the word of god increased and the number of the disciples multiplied in jerusalem greatly and a great company of the priest were obedient to the faith దేవుని వాక్యము ప్రబలమై శిష్యుల సంఖ్య యెరూషలేములో బహుగా విస్తరించెను మరియు యాజకులలో అనేకులు విశ్వాసమునకు లోబడిరి So the original purpose of the deacons kabatti yokka deacons ni airport cheyatalo pradhama uddesham meda ga so that the disciples could focus on the word of god mari appudu shishyulu devuni vakyam meda tama drushtini lagnam cheyataku ee peddalu neemincharu we know that when they put the deacons in place mari varu aa yokka sangha peddalanu airport chesinappudu it says the word of god increased mari devuni yokka vakyamu vistarinchina dani cheppochunadi So if we want the word of God to increase దేవుని యొక్క వాక్యము విస్తరించాలని మనం కోరుకున్నట్లయితే we need to keep the pastor focused on the word and prayer మరి సంగ కాపరి దృష్టంత కూడా ప్రార్థనలోను దేవుని వాక్యం మీద ఎక్కువగా లగ్నం చేసేటట్లుగా మనం సహకరించాలి Brenham calls the deacons the assistants to the pastor అందునిమిత్తమే బ్రహ్మం గారు ఈ డేకన్స్ సంగ కాపరికి సహకారులు అని చెప్పి ఉన్నాడు So the deacon is to help take care of the people. మరి కాబట్టి సంగ సంగ ప్రజలను జాగర్తగా చూసుకునేటకు కంత ఉపయోగం. So the deacon focus on the word. అప్పుడు పరిచర్య చేయువారు తమ దృష్టిని వాక్యం మీద ఎక్కువగా లగ్నం చేస్తారు. Because remember church order has to do with keeping focus on the word. మరి గుర్తుంచుకోండి సంగ క్రమం యొక్క ఉద్దేశమే ఆ పరిచర్య చేసేవారు వాక్యం మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడం. So the deacons were there to help the ministry. కాబట్టి ఇక్కడ డేకన్స్ ఆ సేవకునికి సహకరిస్తున్నారు సో దట్ దే కెన్ స్టే ఫోకస్డ్ ఇన్ ప్రేయర్ అప్పుడు వారు ఎక్కువగా ప్రార్థనలో వారు ఉండగలరు అండ్ ఇన్ ది వర్డ్ వాక్యములో ఉండగలరు అండ్ వెన్ దే డిడ్ దట్ వారు ఆ విధంగా ప్రార్థన వాక్యానికి ప్రతిస్థం అప్పుడు వాక్యము విస్తరిస్తుంది వారి మధ్య సో ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ది డీకన్ ఇస్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫీస్ మరి కాబట్టి సంఘ పెద్ద కార్యాలయం చాలా ప్రాముఖ్యమైన కార్యాలయమైనది టు హెల్ప్ ది వర్డ్ ఇంక్రీస్ మరి వాక్యము ప్రబలం అవుటకది సహాయపడాలి ఆమెన్ ఆమెన్ సో వి నీడ్ డీకన్స్ కాబట్టి మనకు సంఘ పెద్దల అవసరమై ఉన్నారు ఆమెన్ ఆమెన్ ఐ వాంట్ టు లుక్ అట్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ పాస్టర్ ఫర్ అ మినిట్ మరి ఒక నిమిషం సంఘ కాపరి యొక్క కార్యాలయమును చూద్దాము ఇన్ 1 పీటర్ చాప్టర్ 5 మొదటి పేత్ర పత్రిక ఐదో అధ్యాయము వర్స్ 1 మొదటి వచనము The elders which are among you I exhort who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ and also a partaker of the glory that shall be revealed తోటి పెద్దను క్రీస్తు శ్రమలను గుర్చిన సాక్షిని బయలుపరచబడబోవు మహిమలో పాలివాడను నైన నేను మీలోని పెద్దలను హెచ్చరించుచున్నాను feed the flock of god which is among you and taking the oversight thereof not by constraint but willingly not for filthy lucre but of a ready mind 
బలిమి చేత కాక దేవుని చిత్త ప్రకారం ఇష్టపూర్వకముగాను దుర్లాపేక్షతో కాక సిద్ధ మనసుతోనూ మీ మధ్యనున్న దేవుని మందను పై విచారణ చేయిచ్చు దానిని కాయుడి Neither is being lords over God's heritage but being examples to the flock. మీకు అప్పగింపబడిన వారిపైన ప్రభువులైనటుండక మందకు మాదిరులుగా ఉండుడి. And when the chief shepherd shall appear you shall receive a crown of glory that fadeth not away. ప్రధాన కాపర ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటం పొందుదురు. So Paul is admonishing the pastors మరి ఇక్కడ చూడండి పౌలు గారు ఆ సంఘ కాపరులకు ఆయన చెప్పుచూ ఉన్నారు టు ఫీడ్ ద ఫ్లాక్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని మందను పోషించండి కాయుడి దట్స్ హిస్ మెయిన్ పర్పస్ అది అతని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశమైనది టు ఫీడ్ ద ఫ్లాక్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని మందను కాయుట పోషించుట సో ద డీకన్స్ ఆర్ देयर టు అసిస్ట్ ద పాస్టర్ కాబట్టి అక్కడ సంఘ పెద్దలు ఆ సంఘ కాపరికి సహకారులుగా ఉన్నారు to help him with the people aa prajala vishayamlo ataniki vara sahakarinchali to give him relief mari ayaniki koncham vesalu baati ichutaku so he can focus on the word appudu ayana tana drushtine vakyam meda ekkuga nilapagalalu so he can feed the sheep appudu ayana sanghanni aa yokka gorrelanu ayana poshinchagalalu he said taking the oversight thereof mari vaatini ayana jagrataga choochagogalalu So the pastor has to watch over the congregation. కాబట్టి సంఘ కాపరి సంఘం అంతా టీం మీద విచారణ చేయాలి. For the right reasons. సరైన కారణములను బట్టి. He said not being lords over God's heritage. మరి దేవుని యొక్క స్వాస్థ్యం మీద ప్రభువులుగా మీరు ఉండవద్దు. The pastor is not lording over God's people. మరి చూడండి సంఘ కాపరి దేవుని ప్రజల మీద ప్రభువు కాదు. but he's watching over god's people aithe devunu prajalanu atadu kaayichunnadu samrakshisthunnadu by being an example to the flock mar chudandi atadu oka maadiriga aa manda eduto untunnadu so it's not uh, uh, like a dictatorship adi oka niyantala vale unduta kaadu but it's a shepherd in sheep మరి కానీ ఆ గొర్రెల మధ్య గొర్రెల కాపరిగా ఉండాలి మరి గొర్రెలు గొర్రెల కాపరిని వెంబడించును సో ద షెపర్డ్ మస్ లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి గొర్రెల కాపరి ఖచ్చితంగా ఒక మాదిరికరంగా జీవించాలి అప్పుడు ఆ గొర్రెలు ఆ గొర్రెల కాపరిని వెంబడిస్తాయి ఆ గొర్రెల కాపరి ఆ గొర్రెల పైన విచారణ చేస్తాడు దిస్ ఇస్ అ పిక్చర్ దట్ గాడ్ ఇస్ పెయింటింగ్ ఆఫ్ అ ట్రూ పాస్టర్ ఓ మరి నిజమైన సంఘ కాపరి ద్వారా ఇలాంటి చిత్రాన్ని దేవుడు మన ఎదుట చిత్రించుచున్నాడు నాట్ లైక్ అ కింగ్ డిక్టేటింగ్ ది పీపుల్ ఓ ఒక రాజు వలె ప్రజలను నియంత్ర నియంత వలె నియంత్రించడం కాదు బికాజ్ అ కింగ్ వుడ్ సే యు డు దిస్ అండ్ యు డు దట్ రాజు అయితే నువ్వు ఇది చేయి నువ్వు ఇది చేయి అని ఆజ్ఞాపిస్తాడు అండ్ యు గో హియర్ అండ్ యు గో దేర్ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళు But a shepherd says follow me. Aithe kaapar antadu nannu vembadinchumu. So the shepherd must be the the Christian example. Mar kaabatti sangha kaapar kachithanga Christava maadira kaligi undali. Watching over. Varini paini parisilana chestunu. Leading by example. Maadirito varini nadipinchali. And feeding the sheep. ఆ గొర్రెలను ఆహారం పెట్టి పోషించాలి ఏది కూడా బలముతో కాదు మనం ఎప్పుడు కూడా కాపరిని మనం చూడము ఆ గొర్రెల యొక్క మెడలకు తాళ్లు కట్టి మనం ఆ తాళ్లను పట్టుకునేట మనం చూడము ఆ దేవుని గొర్రెలను ఆ మందను తన వై వెనక వీసుకుంటూ వెళ్ళడం గొర్రెల కాపరి ముందు నడుస్తూ ఉంటాడు ఇన్ ద షీప్ ఫాలోయింగ్ గొర్రెల అతన్ని వెంబడిస్తూ ఉంటాయి దిస్ ఇస్ ద పిక్చర్ ద స్క్రిప్చర్ పెయింట్స్ అది లేఖనాలు మన ఎదుట చిత్రిస్తున్న చిత్రమైనది లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద బుక్ ఆఫ్ హిబ్రూస్ హిబ్రూస్ రాసిన పత్రికను మనం చూద్దాము వర్స్ 13 13వ అధ్యాయము ఇన్ వర్స్ 17 17వ వచనము 
Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give an account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Me paine nai kulga vanna varu lekka vappacha pavalisna varu vale me atmalo kai chunaru varu dukkamuta apani chesne adalam me kunish prayojanam ganuka dukkamuto kaka anandamuto chey netlo varu mata vini varu ki lobadi yundi. So the last scripture was to the shepherds. Mere kabati chivari lekhanamu sanga kapar laku. It was to the pastors. Sanga kapar laku. But this scripture is to the sheep. Aite ye yaka lekhanam aite gore laku. And Paul is telling them to obey those that have rule over them. Kabati, but Paul gar chipta nade me pai na nai kuliga ona varik mere loba dudi. For they're watching over your souls. Hindu kante varu me atma lanu kai sunaru. And they must give an account. Varu lekka pagin saval sena varayu naru. So you realize what a responsibility it is to be a shepherd. The pastor has to give an account for the souls. And because the pastor has a tremendous responsibility, God tells the sheep to obey the pastor. But not in a kingship. Not as a dictator. But as a shepherd. Because he has tremendous responsibility before God. He has to give an account to the people who are He has given authority. Because God cannot give him responsibility without giving him authority. But because God gives him authority. God gives him a, a great responsibility. Because everything is balanced in the kingdom of God. To whom much is given, much is required. So the prophet of God says the pastor is the highest office in the local church. But he also has the greatest responsibility. Not just for his soul. But for the souls of the entire congregation. In the way he shepherds God's sheep. Is the way God will deal with him. So you realize what a big responsibility it is. So it makes one cautious. And even timid. To be a pastor. Because you have to give an account for the souls. That God places in your care. You should give a great deal of caution to every pastor. Because because it's a big responsibility. But because it's a big responsibility. God has given him a greater authority. And so God balances everything. For the protection of the sheep. Brother Branham speaks in the message of total deliverance. He said the trustees has an office of their own. And 
and the deacons have an office of their own. Sunday school superintendent has an office of his own. And the pastor is the head of the flock. He says, each one of these things, these has things in common. I think that should not be together. But it should be as each office. Because the deacons has nothing to do with the trustees. Unless they've got some business to present to them. So the trustee is over the finance and things of the building. And the They have nothing with the deacons. The deacons are the policemen of the church. the deacons are and the assistance to the pastor. And the trustee is the holding of all the property. The trustees has nothing to do with the spiritual end of it. And the deacon has nothing to do with the financial end of it. Therefore, it must be. And the Sunday school, a superintendent is over the Sunday school. And I just want to look at this for a minute. Brother Benham is showing us the offices in a local church. You have the pastor who's over the whole flock. And you have deacons. And the deacons are the policemen of the church. And they are the assistants to the pastor. So they're spiritual helpers to him. And spiritual assistance to the to the flock. And the trustees are over all the financial. And over all the physical. So everything the church owns, the property, the bunnies, the trustees are over all of that. And he says everyone has their own office. They have their own position. And so he tells them not to mix. And this is an important principle. And it brings protection to the flock. Because the ones who are, have the spiritual oversight are not in control of the money in all the property. But those that are in control of the money in the property are not also in control of the spiritual side. God is bringing a balance to the church. So nobody has too much power. So no one 
అధికారం లేదు కాబట్టి ఏ కార్యాలయం కూడా తన అంతటకు తానే పని చేయలేదు But the body is interdependent on one another. Alage sereramu avayavalu oka dani meda okata aadhara padi unnadi. And nobody has too much power. Yavariki atyadikamaina shakti ledu. No nobody is over everything. Ye okkaru kuda anniti meda aadhipatyanni kaligileru. Except the pastor. Kevalam sangha kaapariki maatrame adhikaram unnadi. And that way nobody can control the pastor. కాబట్టి ఏ సంఘ కాపర్ని ఏ ఒక్కరు కూడా నియంత్రించడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే దేవుడు ఆ సమతోకాన్ని తీసుకుని వస్తున్నాడు కానీ అందరు కూడా ఒకే సంకల్పం కొరకు ఉద్దేశం కొరకు ప్రయాసపడుతున్నారు మరి చూడండి ఈ ధర్మకర్తలు ట్రస్టీలు భౌతిక సంబంధమైన ఆస్తులను వారు సంరక్షిస్తున్నారు to make sure there's a place for the people to gather mari prajalo aaradhana cheyataniki oka stalam undetattuga varu chustunnaru that if they need sound equipment there's sound equipment there mari akada oka vela sound parikaralu avasaram ayinatlayite aa sound system ni vaaru erpadu chestunnaru if they need seats they have seats mari akada kurchil avasaram ayithe vaaru kurchil erpadu chestaru if they need fans they have fans oka vela fan lo avasaram ayinte vaaru fan lo erpadu chestaru to make sure there's a pulpit there mari akada prasanga vedike arpadu chestaru to watch the money to take care of everything aa dabbu ni meelina vishayalu annitini kuda var samrakshistharu to do repairs mari maramathulu cheyataku to make sure everything's in order samasthani kuda kramamulu pettutaku var prayatnistharu so that the saints can gather appudu parishuddhulu akada koodukogalaru and give preeminence to the word adi vakyani prathama sthanam isthu unnadi so everything's in place samastham kuda kramamulo unnadi for the worship of god devunu aaradhinchutaku for the hearing of the word devunu vakyani vinutaku and the deacons are doing the same thing aa sangha peddalu kuda ade reethiga pani chestunnaru they're taking care of the people var prajalanu samrakshisthu unnaru they're watching over the sanctuary ayaka parishuddha alayanni varu kaichu unnaru making sure nobody's talking evaru kuda maatladukunda varu jagratha diskuntunnaru to make sure there's no disruptions mari ee avantralu jarakunda chuchukuntunnaru to make sure the people are in order mari prajala kramanga undetattu varu chustu unnaru and the trustees make sure everything else is in order alage aa trustee lu kuda migilina karyalanni sariga undetattu varu chustunnaru and the song leaders making sure that they're preparing the way for the word alage aa kirtana gayakulu aa ka paatalu avanni kuda kramamulo undetattu chustunnaru the musicians are in place aa sangeetha karulu vaari vaari sthanallo vaaru untunnaru the song leaders in place oh mari aa paatalu nadipinche vaadu athana karyalayamlo untunnadu because the singing is going before the ark ఎందుకంటే ఆ యొక్క నిబంధన మందస్సు ముందు పాటలు పాడుచు ఉన్న వారు మరి ఆ భవనము దాని స్థానములో ఉన్నది ప్రజలు వారి వారి స్థానాల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు సంఘ కాపర తన స్థానంలోనికి వచ్చినప్పుడు మరి వాక్యం అక్కడ ప్రకటించబడుతూ ఉన్నది మరి దేవుని ప్రవక్త చెప్పాడు సమస్తం కూడా వాటి వాటి క్రమంలో ఉన్నప్పుడు మరి సంఘ కాపరి ఆ యొక్క ప్రసంగ వేదిక దగ్గర సమస్తం కూడా వాటి క్రమంలో ఉన్నప్పుడు అండర్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నాయకత్వం క్రింద ఈ సెడ్ యు గోయింగ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ హెవెన్ అప్పుడు మీరు పరలోకము నుండి దేవుని మాటలు వినగలుగుతూ ఉన్నారు ఆమెన్ ఆమెన్ ఐ వాంట్ టు లుక్ అట్ ఎన్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ చర్చ్ ఆర్డర్ సంఘ క్రమము అనే వర్తమానంలో నుండి ఒక ఆసక్తికరమైన కోట్ నేను మీకు చూపిస్తాను from 1963 163వ సంవత్సరంలో మాట్లాడారు this is for all of us ee yokka court man andarki sambandhinchina and it's a good thing to share with all the brethren in the church who hold an office ho mari sangamulo karyalayalu adhikaralu galigina sahodaralu andarki din panchukotam manchidi he said jesus was good natured too mar chodandi yesu christ kuda manchi swabhavanni kaligunnaru 
But when it came time to say something, he said, it's written, my father's house is made a house of prayer and you are making it a den of thieves. He knowed when to speak and when not to. And that's what we got to do. There never was a person like Jesus. He was God. Now remember, talk about being a deacon in the church. He took over. He plated some ropes together and he didn't want to, to gently walk them out. He beat them out. See, at the house of God. And he was playing the part of a deacon. For an example to you deacons. See, he was your example. And now it's written, my father's house is made a house of prayer. Now remember, Jesus was a deacon then. Jesus was taking the part of a deacon. And when he come to the part of a pastor, what did he say? You blind Pharisees, leaders of the blind? See, he was taking the part of a pastor then. And when he told them what was going to happen, he'd taken the part of a prophet. And when they required that there must be a tribute paid, he'd taken the part of a trustee. Peter, go down and cast the hook into the river, and the first fish you take up has a coin in its mouth. Pay them. See, pay your debts. Give Caesar what Caesar's and God's what's God's. He was both pastor, prophet, trustee, and deacon. He sure was. So then you see what he did? Let that be your example in the house here at this Branham Tabernacle. That we want to be a house that he'll be honored in with everything. In every office, in every place. That there'll be no taking back. See, Jesus played the part of every office. For our example. And Brother Brenham said, let that be an office, let that be an example to every office. And Brother Brenham told us to have these offices in the church. But how many of each is up to every local assembly? And when to add another deacon or another trustee, it's up to the local assembly. It is all based on the need. That, that we need to keep everything in order. To give preeminence to the word. So if you have more people, you need more deacons. If you have a larger building, 
and many seats and air conditioning and audio and visual equipment. Oh, mari ekwa kurchil kawali, akad audio video parikaral kawali, sound system kawali. You need more trustees. Sneaking ka ekwa mande dharma karta la vastar mai untaro. And see, that's up to each local assembly. Adi anta koda sthane ka sanga mai ekwa baj jata yonadi. Brother Branham said. Saudar Branham ga chepparo. So when I was here, it used to be I was the pastor. I was the song leader. I took up the offerings. I paid the debts. I was the janitor. I was the carpenter. And I cleaned the ashes out of the stove. I done whatever come along that needed to be done. Then I worked at the public service company on the side. So when Brother Branham was beginning, when the church was first being formed, he was everything. So we know that Brother Branham told the offices to stay separate. That the deacons do their part and the trustees do their part. And the pastor has his part. But the, in the beginning of his church, he played all the parts. Because there was nobody else to do it. This is why you can't take a legalistic approach. When we apply the church order. So as the church grows. There was more people, more brethren to take those offices. God raised up helpers to fill the offices so that the, the preeminence could always be on the word. So, God must lead every local church. To keep everything in order. To give Christ the word preeminence. Now I received a few questions from Brother Samuel. Brother Samuel personal That some brothers had asked. And I just want to go through those quickly. The first question was, In any circumstances, can the believers leave the church? The, the answer is yes. But it doesn't make them right. Because we don't control people. They must follow the shepherd willingly. You cannot force a sheep to follow you. They're free to go at any time. But it does not mean that God will not make them accountable. They will be wrong. And God will have to bring correction. But we cannot control people. Brother Branham said in Christ is the mystery of God revealed. He said, stay with your pastor. 
He's the shepherd and you give him respects. Oh, aina kaaparega unnadu, niu aina gauravinchu. He'll lead you through because he's ordained of God to do so. Aina mimulanu ardarika nadipinchu nindukante, aa vidanga mimulanu nadipinchu te kathadu devudu chayata nirnayin sabadina vaadu. I think one of the main problems we face in the church. Irozu sangamu lo manu edurukkune pradana samasya eintante, is a lack of revelation and too much intellectualism. మరి ప్రత్యక్షత కొదుగా ఉన్నది అత్యధికమైన మానవ జ్ఞానం పెరిగిపోయింది people are making decisions with their mind not by the leadership of the holy ghost ప్రజలు వారి మనసును బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు గానీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపును బట్టి కాదు so they have no revelation of who their pastor is కాబట్టి వారి యొక్క కాపరి ఎవరు అనే ప్రత్యక్షత వారికి లేదు they just made a choice వారు వారి ఎంపిక చేసుకున్నారు and it was their choice అది వాళ్ళ యొక్క ఎంపిక does doesn't mean it was god's choice adi de vaallu empika chesukunnarante adi devuni yokka empika ni kaadu and they feel like because it was their choice that they can choose another mari vaallu anukuntunnaru adi maa empika gabatti mem evarnaina empika chesukochu marala marala ani but i believe god has given every sheep a pastor aithe nenu namuthunna prathi gorreku devudu oka kaapar ni ichadu if god requires us as sheep to submit to the elder mari chodandi devudu గొర్రెలను కాపరికి లోబడమని చెప్పినప్పుడు దెన్ గాడ్ మస్ట్ ప్రొవైడ్ ఫర్ అస్ అన్ ఎల్డర్ అలాగే దేవుడు తప్పకుండా ఆ పెద్దను అనగా కాపరిని ఏర్పాటు చేయవలసి ఉన్నది సో దట్ వీ కెన్ ఫుల్ఫిల్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అప్పుడే మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మన జీవితంలో నెరవేర్చగలము బట్ ఇట్ మస్ట్ బి అ గాడ్ గివెన్ పాస్టర్ అయితే దేవుడు అనుగ్రహించిన సంఘ కాపరి ఉండవలసి ఉన్నది నాట్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ చాయిస్ అది మన సొంత ఎంపిక కాదు in that god given pastor mar devudu ichina sangha kaapari will lead you through because he's ordained of god to do so aayana mimmala nadarika nadipestadu endukante aa vidhanga cheyitaku devudu cheta atadu niyaminchabadina vaadu so when god gives a pastor kabatti devudu sangha kaaparu ichinappudu he said stay with that pastor meeru aa sangha kaaparatho nilichu undandi stay with him through everything meeru chese prathi panilo na aayanatho nilichu undandi until god gives you another past devudu niku maroka kaaparni ichu varaku but we cannot take our own mind aithe mana sonta manas prakaranga manam cheyataniki veelledu see the scripture says obey them that have the rule over you aithe endukante bible cheptunnadi lekhanalu cheptunnai mee paina unna nayakulaku lobadi undandi as they that watch over your souls endukante vaari mee aatmalanu kaichunna vaari vale unnaru i wonder how many people nenu aacharya potuntanu asli entha mandi prajalu who don't want a pastor as a kaapar ni ishtapadana prajalu entha mandi unnara ani or want to change churches ah ante kaapar ma ka avasaram ledhu leka ma sangalu me marchukuntam ane varu is who is leading you through na prashna enti ante asalu ninna addariki nadipinchedi evaru who is ordained of god to lead you through ninno akkada varaku nadipinchataniki devudu niyaminchina vyakti evaru and who is answering for your soul ni aatmalaku lekka appaginchedi evaru See it's a really a much bigger issue than most people realize. ప్రజలు గ్రహించిన దాని కంటే కూడా ఇది చాలా పెద్ద సమస్య. Amen. Amen. That doesn't mean that God will never move someone. అంటే దాని అర్థం దేవుడు ఎవర్ని కూడా ఒక స్థలం నుంచి మరొక చోటకి నడిపించడానికి కాదు. God God can move his sheep where he wants to. దేవుడు తన గొర్రెలను ఎక్కడికి నడిపించగోరితే అక్కడికి నడిపిస్తాడు ఆయన. But it must be his leadership. కానీ కచ్చితంగా అది ఆయన నాయకత్వమే ఉండాలి. And brother Branham told us. Saudar Branham gar manaku cheppiyunaru. So when the man leaves the word, you leave the man. Oka vyakti vakyanu vidichipettinappudu neevu aa vyaktini vidichipettamu. Paul says be ye followers of me even as I am of Christ. Mari Paul gar chepparu nenu Christunu vembadinchuthunna reethiga nannu meer vembadinchandi annada aina. So if a shepherd starts leading away from Christ. Eppudaithe kaapari Christuku dooranga nadipistunnado. And he leaves the word. అతడు వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు దెన్ యూర్ టోల్ ది లీవ్ హిమ్ అప్పుడు నీవు ఆయన్ని విడిచిపెట్టమని చెప్పబడుచున్నది బట్ అదర్ దెన్ దట్ కానీ అది తప్ప మరి ఏ విషయంలోను హి టెల్స్ us to stick with our pastor మీ సంఘ కాపరతో నిలిచి ఉండమని ఆయన చెప్పుచున్నాడు then we as pastors అలాగే సంఘ కాపరులుగా మనము we must trust మనం ఖచ్చితంగా నమ్మాలి that my sheep will hear my voice na gorelu na swaramu vinunu 
and another shepherd they will not follow. God never told us to go get sheep. And grab them and pull them into our fold. And tie them down. Or fence them in. But he said, My sheep will hear my voice. And they will not follow another one. So we must trust that this is God's way. If we try to force the sheep to stay in our pen, what you may do is force a goat to stay in the congregation. It's better to let the Holy Spirit have leadership than for us to use our own minds. We should just preach the word the way God reveals it to us. And those sheep that God has assigned to us will come. But if we start worrying about who's coming and who's going and trying to force them to stay or prevent them from leaving we may be wasting all of our time when the rest of the sheep just need to hear the voice of the shepherd. And another question was when re another question. When rebelled believers go to another church, can the other pastor allow them simply without talking to the affected pastor? The answer is yes. <laughs> he can do as he wishes. Because every church is sovereign. But it does not mean that God will bless that church. God has given us free moral agency. And he has not taken it away. That other pastor can take in somebody like that. But if they are in rebellion... And refuse to be reconciled. They will bring that spirit into your church. And if you want that spirit in your church. Then God will allow you to welcome them in. But it will be a problem. See, free moral agency always proves what we believe about the word. God will not force anyone. And neither will any true ministry force anyone. Free choice proves who our sheep are. And free choice proves what we believe. But it doesn't mean it's right. They could still be wrong by the word. Amen. Amen. The next question was Tarvata Prasna. Next question. Tarvata Prasna. Other pastors are ordaining the rebelled believers as ministers and pastors. Is it scriptural? Quantamandi Savukulu, Tirubod J Sale in a Viswasalaki, Abishek Mistunar, Savukulaga Abishek is the Narada Sarena Dena. I'd like to read first Corinthians chapter five. 
నేను మొదటి కొరింతిలో రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయాన్ని చదవగోరుతూ ఉన్నాను ఐదో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన to deliver such a one unto satan for the destruction of the flesh that the spirit may be saved in the day of the lord jesus mana prabhu ayina yesu christu naamamu meerunu na aatmayu mana prabhu ayina yesu christu balamuto kuda vachina appudu atti vaanini satanu ka apagimpavalenu enduka aa dinamandu yesu dinamandu vaani aatma rakshinchabadunattu your glory is not good know you not that a little leaven leaveneth the whole lump మీరు అతిశయపడటం మంచిది కాదు పులిసిన పిండి కొంచెమైనను ముద్దంతయు పులియ జేయునని మీరు ఎరగరా సో లిటిల్ లెవెన్ అ లిటిల్ సిన్ కొంచెం పాపం కొంచెం పులిసిన పిండి విల్ अफेక్ట్ ది ఎంటైర్ కాంగ్రెగేషన్ మిగిలిన సమాజం అంతటి మీద ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది ఇఫ్ సంబడీ ఇస్ ఇన్ రిబెలియన్ టు ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎవరైనా సరే దేవుని వాక్యం విషయంలో తిరుగుబాటు చేస్తే they are under a wrong spirit varu abaddha aatma krendana unnaru if you bring that in you bring that wrong spirit into your church oka vela danni lopala kanumatiste tappudu aatmanu nu lopala ni sangani kanumatistunnavu and then if you ordain them to hold an office or to preach varini nu prasanginchataniki gaani edaina oka karyalayam korako nirnayinchinatlaite neeminchinatlu nu aa sangathanu marinta chadagodutunnavu so may god deal with each local church కాబట్టి దేవుడు ప్రతి స్థానిక సంఘముతోనూ ఈ విషయంలో వ్యవహరించును గాక వారికి ఆ దేవుడు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చును ఈ విషయాల్లో ఎలా ప్రవర్తించాలో ఎలా కార్యాలు చేయాలో దేవుడు సహాయం చేయను గాక చివరి ప్రశ్న ఒక సంఘ కాపరి ఒకటి కంటే ఎక్కువ సంఘాలు కలిగి ఉండవచ్చునా సేమ్ ఆన్సర్ అదే జవాబు అవును బట్ ఇట్ మే నాట్ బి బ్లెస్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కానీ అది దేవుని చేత ఆశ్రవదించబడింది కాకపోవచ్చు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మోటివ్ అండ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ అది వారి యొక్క ఉద్దేశాలు లక్ష్యాల మీద ఆధారపడి ఉన్నది బ్రదర్ బ్రానమ్ సెడ్ ద పాస్టర్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద లోకల్ ఫ్లాక్ ఎందుకంటే దేవుని ప్రవక్త చెప్పారు సంఘ కాపరి స్థానిక సంఘమునకు శిరసై ఉన్నాడు ఐ బిలీవ్ గాడ్స్ ఆర్డర్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్ లేఖనాలలో దేవుని యొక్క క్రమం ఏమైనదని నేను నమ్ముతున్నానంటే ఇస్ అ పాస్టర్ ఓవర్ అ లోకల్ ఫ్లాక్ కాపరి స్థానిక సంఘం మంద మీద కాపరిగా ఉన్నాడు వన్ కాంగ్రిగేషన్ ఒక సంఘ కాపరి ఒక సంఘము విత్ వన్ షెపర్డ్ ఒక కాపరితో ఉన్నది ఆల్ వర్కింగ్ టుగెదర్ వారు కలిసి పని చేస్తూ ఉన్నారు బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దర్ ఇస్ నెవర్ అ టైం అంటే దాని అర్థము that a pastor must help in another area maru oka sangha kaapari maroka pranthamlo kuda sahayam cheyalani kaadu if there's an outreach the church would not go to the church mari outreach lo suvarthikarana vishayalo varu sahayam cheyoddani kaadu akkada that pastor may watch over that flock until god ordains a minister mari aa yokka mandanlo kuda devudu oka kaaparni neeminche varaku atada mandana kaayavalsi unnadi to become the pastor in that church ఆ సంఘ కా ఆ సంఘం అనేక అతడు కాపరిగా ఉండాలి రిమెంబర్ దట్స్ వాట్ బ్రదర్ బ్రానమ్ డిడ్ సౌదర్ బ్రానమ్ గారు కూడా అలాగే జరిగించారని జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇఫ్ యు ఫాలో ద మెసేజ్ నువ్వు గాని వర్తమానాన్ని గాని వెంబడించినట్లయితే వెన్ బ్రదర్ బ్రానమ్ వెంట్ టు మిల్ టౌన్ టు ప్రే ఫర్ జార్జి కార్టర్ మరి సౌదర్ బ్రానమ్ గారు మిల్ టౌన్ ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు జార్జ్ కార్టర్ కొరకు ప్రార్థన చేయడం చర్చ్ బిల్డింగ్ देयर దట్ హి వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ హావింగ్ మీటింగ్స్ ఇన్ అక్కడ ఒక పాత ఆలయం ఉన్న భవనం ఉన్నది అక్కడ ఆయన కోటాని ప్రారంభించాలనుకున్నాడు and he got them to open the church and let him start preaching mari akada aa sanghanni therpinchi akada prasanginchatam prarambhinchadu and his first convert aa motta modatiga lived in the area aa motta modatiga marpu jindina vyakti aa pranthamlo unna vyakti ayi unnadu and brother branham says saudar branham gar chepparu in one of the messages oka vartamanamlo said i have a bosom friend of mine down from milltown indiana oh uh, milltown indiana prantham nunchi naku atyanta sannihithudaina sneethudu unnadu where i pastored a little old baptist church down there akaduna oka chinna baptist sangamuna kotaru kaapriga unnadu but the branham said he pastored the church in milltown oh branham gar chepparu aina aa milltown lo unna sanghani kaapriga pani chesanani but he was the pastor in jeffersonville alage jeffersonville sangamulo kuda aina kaapriga unnadu see it was an outreach meeting ఆయన ఆ సువార్థీకరణ కూటమిలో ఉన్నప్పుడు 
and became a revival. And the people gathered there. And he pastored it for a short time. Until that first convert of his became the pastor. And then he just stayed with his home church. See, I think that's the way it should be. I believe God allowed things to happen in the prophet's ministry. So we could see the life of the prophet. Under the leadership of the Holy Ghost. And we could learn. How things should be done. Sometimes we take a legalistic idea. And say it can only be this way. And this is the way it must be. But I say we should just watch the life of the prophets. Read the word. What is the understanding of what he's telling us? And allow the Holy Ghost to give us revelation. May we apply that revelation to our local churches. And that way every one of us can be under the same church order. But not any of us will be exactly like the other. But we will all be under the same church order. And we will all be under order. And the word will have preeminence among us all. And we will all be under the blessings of God. Amen. God bless you, brothers. Amen. I've enjoyed this time to be with you. And may God bless you with his leadership. 